Вот уже 20 лет Нижегородская служба добровольцев занимается своей деятельностью. Работы много, как признаются сами сотрудники. И не всегда она легкая и благодарная. Но оно того стоит. Что такое волонтерство? Почему это важно? Как стать одним из таких добровольцев? И какие возможности и горизонты такая деятельность открывает? Рассказали студентам Нижегородского института управления сотрудники добровольческой организации. Первая задача, чтобы наши студенты узнали, что такой проект есть, что они могут повлиять на изменения в нашем городе, сделать наш город красивее. И вторая задача – нам нужна помощь волонтеров, которые будут работать на точках и помогать ну, в основном нашим пенсионерам проголосовать. Для помощи нижегородцам в голосовании за выбор общественных пространств, которые будут благоустраивать Нижегородской области по программе формирования комфортной городской среды, уже зарегистрировалось 504 волонтера. Как показывал опыт прошлых лет, помощь волонтеров необходима, так как многим нижегородцам нужно объяснить, как заполнить форму для голосования правильно, да и мобильный с домашним интернетом есть не у всех горожан. Для самих волонтеров это тоже будет хорошая возможность проявить активность в изменении облика своего своих городов и узнать, как технически работает проект формирования комфортной городской среды. Вообще комфортная среда это что? Все, что нас окружает. А то, что нас окружает, должно быть нам всегда интересно и важно. Поэтому мы здесь. А вот сейчас очень сильно развивается информатизация, сейчас все в электронном виде и более старшему поколению это все тоже очень нужно, то есть для них это очень важно. Но сами они как бы с этим не справятся, поэтому я считаю, что им нужно помогать. Набор добровольцев для работы в период голосования Нижегородской области стартовал 24 февраля и продлится до 26 марта. Само голосование за пространство для благоустройства в 2020 году пройдет на новой федеральной платформе «За городская среда РУ», созданной на базе Нижегородского портала «Голос за» с 26 апреля по 30 мая этого года. Мария Бурова, Алексей Корякин. Время новостей.